Eh, la zona de intervenir es desde el límite de Juárez hasta el acceso a la Prida y desde la Prida, en menor medida, hasta la rotonda de Ruta 86. Eh, esta obra es en el marco del gran plan vial que está desarrollando la provincia de Buenos Aires, eh, la gobernadora María Eugenia Vidal. Esto se está llevando a cabo en todo el territorio bonaerense, son 12 obras eh, que se ejecutan mediante 12 zonas viales que tiene la provincia. Mi zona tiene la jurisdicción de seis municipios, La Frida, Tapalqueo, La Barría, General La Madrid, eh, Rauch y, Ola, y Azul, quizás me falta alguno. Y hemos intervenido con esta obra en las trazas de distintas rutas que pasan por los municipios mencionados. ¿no? ¿Cuántos kilómetros de los que la Acá son 30 kilómetros, tengo entendido, desde que es el, la longitud desde el límite con Juárez hasta La Frida aproximadamente. Pero más que nada, me, esto se... se se mide por toneladas. La obra en total es una obra de 15.000 toneladas de bacheo en caliente. Es una obra de rehabilitación, de bacheo profundo y superficial, depende de la necesidad de la traza. Eh, el espesor es lo que va a dar la vida útil a esta obra y se usa un criterio técnico para definir qué espesor. Y, y bueno, son obras de, 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 de seis meses de plazo y donde estamos interviniendo en un lugar donde era ya bastante demandado por, por, por los vecinos debido a los constantes pozos que hay. ¿no? Es una obra que le va a dar un nivel de seguridad vial mayor, mayor transitabilidad y disminuye, aunque no, se, no, es, no es menor, el costo operativo de cada auto. Es decir, un vehículo que transita por una traza que está en buenas condiciones tiene un costo menor de reparación, de repuesto, combustible y demás que otro que tiene una ruta en mal estado. El objetivo es ese, es darle al, al usuario una, una ruta con seguridad. ¿El, rit el ritmo de obra lo deja conforme? Eh, ha habido cuestiones climáticas pero no, está dentro, hay un leve retraso, pero no es grave, es un retraso habitual, convengamos que estamos marcando baches, ustedes no sé si han transitado la ruta 51, que se intervino en esta hora, estamos marcando muy eh, superficies, muy una al lado de la otra, siendo muy exigentes con, con no saltear ninguna zona en mal estado. Obviamente, como todo recurso es escaso, hay que racionalizarlo, nosotros quisiéramos hacer toda la traza, pero priorizamos, usamos un criterio visual y técnico para priorizar dónde intervenir y dónde no. ¿Por qué? Porque si lo que hacemos acá en demás, no lo hacemos más adelante. El concepto es sencillo. Es decir, eh, tratamos de abarcar la mayor superficie posible y, y este es el objetivo. ¿no? Esto es una obra que se lleva a cabo una vez por año, se están lanzando este tipo de obras de rehabilitación que son muy importantes para la zona porque permiten intervenir en lugares donde no llegamos por administración. La zona se ha potenciado muchísimo, ustedes verán que tenemos corte de pasto eh, en condiciones y en lesión vertical, eso no pasaba hace años atrás, no, no se veía nunca. Ahora la, la gestión de la provincia le ha dado eh, recursos a la zona mediante combustible, eh, equipos, para llevar la, la traza a tenerla en condiciones decentes, ¿no? Corte de pasto, banquinas perfiladas, ustedes habrán visto banquinas perfiladas en la 51 y acá también vamos a aprovechar. Y aparte del plan vial que se está llevando a cabo de repavimentaciones, de 11.700 millones de pesos que se va a implementar este año, ¿no? La provincia implementa un plan vial así, yo lo he repetido, es algo inédito y que no se ha visto en otros años tampoco. La verdad que muy contentos, primero del municipio y sobre todo como la Pridenses, de poder eh, ver este trabajo de bacheo de una ruta que realmente estaba muy complicada y que todos los vecinos que vienen, eh, o decir, que la circulan, saben del mal estado en que estaba, así que bueno. Esto es un aporte importante para el tránsito zonal, así que realmente estamos muy contentos y eh, bueno, también agradecer eh, a Gastón, que es el, el delegado zonal, por la buena predisposición que tiene siempre, no solo en este momento que se están realizando obras, sino con todos los reclamos que nosotros hemos hecho puntuales, de pozos o, o de eh, situaciones puntuales, que siempre tiene la mejor predisposición para resolverlo dentro de lo que son sus posibilidades. Así que bueno, eh, repetir, como, como parte del municipio, muy contentos con esta obra que se está realizando y, y que va a ser una mejora para todos los lapridenses.